ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Ipopo na kwa tia mara na usema mwanamke atajisikia kupendwa akifanyiwa haya msikizaji hebu fikiria unaongea na dada wa umri wa miaka 38 mzuri kama umbile ana asili ya Kinyarwanda anafanya kazi analipwa milioni saba kwa mwezi milioni saba kwa mwezi ametoka Afrika Kusini hivi karibuni kwa ziara na anafanya kazi nzuri sana na amekuwa anafanya kazi kwa muda mrefu ila ameatengana na mume wake kutokana na mume wake kuwa mzinzi kupita kiasi mwaka wa nne yuko single anazungumza kwamba anampendelea mtu fulani kwa sababu anafanya ajisikie kitu fulani amekutana na wanaume wengi lakini kuna mmoja kati yao ambaye anaweza akamsoma hisia zake akamuonyesha jinsi gani yeye ni wa thamani akajisikia kwamba huyu ndiye mwanaume anejua kupenda nikaongea naye huyu dada nikamwambia cha msingi ni jinsi gani wewe utaweza kumsaidia huyu mtu aendeleze jambo hilo ambalo analifanya kwako linalokufanya wewe ujisikie unapendwa na inahitaji commitment amenisikiza tumeongea naye karibu nusu saa nzima kwenye simu na dada ambaye namfahamu Mnyapo la msingi fahamu kwamba kuna mambo mengi ambayo mwanamke angependa afanyiwe na mwanaume ili aweze kujisikia kwamba yeye ni wa thamani anapendwa kikamilifu. Ni kweli wanawake wengine hawatawajua atakutibua wao wenyewe, watakukoroga wewe mwenyewe. Wao wenyewe wanasababisha unashindwa kujisikia kufanya mambo ambayo unapaswa kufanyia au wanakukatisha tamaa katika jitihada zako za kumuonyesha kweli unampenda. Wanawake hao wapumbavu wapo. Na Biblia inasema kwamba mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe nimekutana nao wapumbavu kama hao kwa hiyo nafahamu hao wapo lakini kiujumla wanawake kuna mambo kadhaa ambayo wakifanyiwa wanajisikia sana kwamba wanapendwa wanaume wengi wa, kutokana na ujinga wanafikiria kumpa mwanamke pesa inatosha sana kumthibitishia mwanamke kwamba unampenda wanaume wengine wanafikiria kwamba kumtia mwanamke vizuri akafika kileni vizuri inatosha sana kumfanya mwanamke anajisikia anapendwa kitu ambacho sio sahihi kama vile gari sio magurudumu peke yake gari sio injini peke yake gari sio viti peke yake gari sio petroli peke yake gari sio sukari peke yake kadhalika ili mtu ajisikie amependwa kikamilifu kuna mambo mengine ya ziada ambayo mwanaume anapaswa yafanye kwa mwanamke husika ni jambo la msingi ni kupe ushuhuda kutoka kwa wanawake mbalimbali wanavyozungumza vitu gani vinawafanya wajisikie kupendwa na utapokuwa unafanya mambo kama haya ukichanganya na yale mengine ya kitandani mwanamke anaweza kufikiria umemloga kwa jinsi anavyokupenda hizo kesi nimekuta nazo nyingi sana mwanamke haamini kwamba unaweza kumwacha kutokana na ujinga wake yani mapenzi uliyompa yani yani ni kama umegundisha gundi ukitaka kuchana hivi kuachanisha lazima mmoja ataumia sana sasa napenda kuambia kwamba mwanaume wenzangu ni kwamba Nisikilize kwa makini na uyatilie maanani haya na mwanamke unaangalia video hii jaribisha kumshawishi mwanaume wako afanye haya e, dada mmoja katika tafiti ya mada hii alisema boyfriend wangu nilikuwa namweleza mambo kama hayo akaniona mimi mjinga sana lakini naomba uyaone kwamba haya mambo ni ya muhimu sana kwa mpenzi yule na kwanza ambapo nimekutana nao katika tafiti ya mada hii alisema jinsi gani wewe kama wewe kwa muda wako wewe mwenyewe unajitahidi kutafuta muda wa kumuonyesha huyu mtu huyu mwanamke kwamba ulikuwa unamwaza unamfikiria ni jambo la msingi sana kumtumia message out of the blue wazungu nasema yani bila mwanamke kutarajia kwamba atapata message kutoka kwako au kumpigia simu hilo jambo la msingi sana sawa so, mwanamke huyu mmoja alisema hivi checking on me time to time showering me with compliments nasema unaniangalia una 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 una, 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 una unaulione kama naendeleaje siku yangu inaendaje ni jambo la msingi sana lakini ambalo la msingi ambalo wanaume wengi wanalipuzia ni kumwambia mwanamke mara kwa mara nakupenda nimekumisi usi unarudi nyumbani toka asubuhi mpaka jioni unarudi nyumbani unamkumbatia mke wako anamwambia nimekumisi baby i do that nafanya hivyo kwa mke wangu mara nyingi sema na moja mpaka mm-hmm. mlinzi ambaye analinda analinda usiku akasema haya mambo mnayofanya hapa nje kama ndivyo yalivyo na huko ndani basi ndio yenu ni tamu sana anamwambia mke wangu hapo sawa sawa si asema haya mambo mnayofanya hapa nje maana yake anaona 
si kwa hiyo ni mambo ambayo yanapaswa yafanyike kumsibitishia mwanamke na kumfanya mwanamke ajisikie kweli unampenda na sio unamdanganya au unaigiza sawa lingine ambalo msingi ni kwamba unakumbuka mambo ambayo alifanya mazuri huko nyuma au alisema mambo mazuri huko nyuma unayakumbuka na kukumbushia na kukumbuka sikio sima kitu fulani kufanya vitu vingi na ujio uzuri wa facebook kwa so, Facebook kuna piga picha mnarusha walikuwa wameta outing unaweza kwamba siku hiyo unapitia zile picha za Facebook za miaka mitatu iliyopita unamkumbushia bwana siku moja alikuwa amekuwa hapo yani alikuwa anatamani nikulale hata barabarani yani vitu kama hivyo basi kwa hiyo lazima uonyeshe kwamba thamani yake haikuanzia hapa mkumbushie mambo mazuri ambayo aliyefanya huko nyuma kwamba ni bado ni mtu wa thamani alifanya mazuri kule nyuma na bado anaendelea na leo sasa hatari iliyopo ukipitia kwenye Eh, Facebook Facebook account za watu wengi utaona picha za mume na mke za mwanzoni mwandoa sasa hivi hamna hamna picha hizo hamna haipendezi onyesha bado unamfurahia mke wako kuonyesha dunia kwamba bado unampenda bado niko naye mkitoka out nikipiga picha na nina lile onyesha Facebook Instagram vitu kama hivyo unjambo la msingi sana sawa kwa sababu na account Instagram nimeamua kuanzisha account hii of course na na kuanza ku 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 feed na taratibu nimeanza ni kitu ambacho naona nikijafanya mlevose na niko busy sana lakini nimeamua nianze kufanya hiyo taratibu nitapandikia account yangu Instagram ikoje hapo chini kwenye video hii sasa hawa ni mambo mnapaswa inamsaidia mwanamke ajisikie kwamba yeye ana thamani kwake <laughs> okay mwanamke mmoja akasemaje akasema tell me you love me complimenting me on things big and small express gratitude verbally text me asma hivi niambie kwamba unanipenda nisifie nipongeze nitumie message zaidi ya hilo anasemaje asma hiyo ni jambo dogo au kubwa onyesha limechangia kwenye furaha yako kuona kwamba uwepo wao katika maisha yako ni wa thamani sawa sawa hilo jambo la msingi sana kulifanya uh, kuliza baada moja ile jambo la la msingi na nimekuwa nalifanya mara chache lakini nimeamua kuliongezea katika mahusiano yangu na mke wangu sasa hivi my boyfriend will kiss my cheek and head while we are laying down watching tv i also love hand holding sasa hivi my boyfriend sasa boyfriend wangu atanibusu kwenye shavu baby sawa atanishika mkono tunapokuwa tumetembea tunapokuwa tumelala kwenye tv tunaangalia tunaangalia tv sawa sasa hivi vitu tunavipenda sawa <laughs> Alo nyingine kwa msingi ni kwamba unapokuwa umesema nitafanya kitu fulani timiza Sawa timiza ahadi zako sio unasema kitu alafu una kama vile uko nafanya mchezo wa giza umesahau umechezwa kuigiza umesahau kila unalolisema lipe uzito kwa kulifanyia kazi Usiache tu kwa sababu ah ajalisha ah, ah, haya ni mambo ambayo of course ni jambo ambalo linaweza kusababisha uhusiano wako kabomoka na njia nyingine of course ambayo ni ya msingi ni kumsifia mtu alivyo. Na sio kumsifia peke yake hata kumsifia mbele za watu wengine. Mwangalia dada huyu mmoja ambaye anasema kwamba anasema hivi anasema bragging about me to others people. Public display of affection, telling other people about the nice things I do for my boyfriend. It is nice to know he is not just saying it to make me feel uh, to make to make me feel nice. Him telling other people makes me feel much more appreciated. Alisema hivi. Jivunie kuhusu kuwa na mimi katika maisha yangu, ambie wazazi wangu, ndugu zangu kwamba unanipenda kwa sababu hizi hizi unanifanyia mambo mengi matamu. Mwambie. Kunishika mkono hadharani. Sawa, hata kunikumbatia hadharani, maita PDA, public display of affection. Sawa. Anasema hivi. Pale ambapo unanisifia kwa watu wengine, inanisaidia kuelewa kwamba pale unaposifia tunapokuwa wawili kufanya hivyo tu kunifurahisha mimi bali ni kitu ambacho kweli kiko ndani ya moyo wako unaona ya ya kwa hiyo ni mambo ambayo unaona uzito kuyafanya lakini yanamsaidia mwanamke ajisikie kwamba kweli ni thamani kwako mwingine anasemaje no sexual affection is important there's nothing worse than feeling like an object because the only time he will kiss or hug you is when he wants to make love to you asema hivi hakuna kitu kibaya kuliko kuona mtu anakutumia wewe kama mdoli 
Sawa? So, pale anapokubusu au anapokukisi anakukisi au anakubusu pale ambapo anataka kutie. Sasa mbona unajisikia vibaya sana? Sasa mbona unikisa katika maeneo mengine niko jikoni napika ni busu hivi ni unataka kazini au nenda kazini ni busu na nikumbatie. Ndio jambo la msingi kumdhibitia mwanamke kweli thamani yake bado iko hot. Usichoke. Nitume na usisubiri kujisikia, sawa eh? Wanaume wengi wanafikiri sikisikii kufanya hivyo. No, you do it. Fanya hicho. Soma kitabu cha wimbo ulio bora kwenye Biblia. Mwanamke anamsifia mwanaume anamsifia mwanaume mwanamke. Mara nyingi mapaja yako marefu, sijui kama nini, mashavu yako yako yanasura nzuri kama koma manga. Soma kitabu cha wimbo ulio bora kwenye Biblia. Utaona jinsi gani haya mambo ni muhimu sana. Tokea zamani kama babu. Kwa hiyo usichoke, itume. Lingine mbona wanaume wengi wanalifanya hawajui naumiza wanaume wanawake. Sawa? Mtu amekutumia message kujibu au unachelewa sana kujibu au unakuta misukoro yake unachelewa sana kumpigia haipendezi na umiza sana wanawake sawa nyembo la msingi onyesha kwamba kweli ulipokea message ile na unajibu hata kusema baby nimeona message yako nitakutafuta baadaye at least inampa faraja sawa anapokuwa anaongea usimkatishe katishe Onyesha na usikilize kwa makini na uliza maswali kuonyesha kwa kweli unataka kuelewa anachokizungumzi. Onyesha unafurahia anachokisema. Sawa, sio anaongea afu unasoma gazeti unaangalia simu message zako je simu au unaangalia kwenye magrupu yako ya WhatsApp. Haipendezi. Pay attention. Mpe focus, mpe kipaumbele. Anapokuwa anaongea msikilize mia kwa mia. Sio na msikilize kunaangalia bila. Haipendezi. Sawa, itume mwanaume, umfikishie mwanamke uliye naye kwamba kweli unampenda. Sasa, ilo jambo la msingi sana. Sasa. <laughs> okay, kuna mambo mengine nimeandika hapa. <laughs> Katika kujisifia, sawa? Kaka dada mmoja akasema kwamba jinsi jinsi gani mpenzi wake anamsifia. Hmm. Asema hivi, kwanza kwamba lazima ile bidii ninayoifanya unithibitishie kwamba unaitambua, yani una acknowledge nimefanya nimesafisha nyumba imekuwa safi nimepika chakula kizuri nimesufulia nguo zako nilipiga pasi vizuri vitu kama hivyo onyesha kwamba ile bidii niliyofanya katika maeneo yote yale umeikubali umeiona umeitambua na ni ya muhimu kwako sawa sawa na onyesha kwamba umepata bahati kubwa kumpata huyu mwanamke sikiliza mwanamke mmoja alizungumza hapa sasa sometimes my boyfriend say how did i get so lucky to have you it makes me feel so special he tell me at the time how much i mean to him as i mean i don't usually get any to come to me but come on dunia nzima naona kwa wengi mwanamke special kwake mhm wanamke mwingine akasemaje akasema hivi huwa nafurahia sana pale ambapo namkamata mume wangu amekuwa ananiangalia kwa muda mrefu kwa alikuwa anaangalia kwa muda mrefu sasa mimi nikiuka hivi na nakutana macho yanagongana Asema wana fly sana, unikimuuliza. Hivi, ulikuwa unaniangalia kwa nini? Anaambia, "Yaani, sichoki kwa kuangalia uko mzuri sana. Miguu yako, mapaja yako, unavyo hema." Yote anamsifia. Anasema ni kitu kidogo, lakini huwa anajisikia napendwa kweli. Isi? <laughs> Mwanangu mwingine akasemaje? Anasema, "Boyfriend wangu, sawa? Yaani wakati wote ule, nitakapokuwa nimeangusha kitu au nimeinama na fagia unapiga deki." ataacha kila kitu anachokifanya atakuja atanipiga kwenye matakali yangu au atanikumbatia atanishika kama kwenye kiuno changu alichezee hata kwa dakika sekunde mbili asema ataacha anafanya anishika tu makali yangu yani nikiinama tu yeye akiliona tu ngogo limeinama anaacha kila kitu anachofanya anarukia ili akamshike asema ninaletea raha nikikumbuka vitu kama hivyo hata kiwa mbali na mimi namkumbuka si vitu kama hivyo ni kitu ambacho kinaongezea nguvu ya penzi ulio nalo kwa mwanamke uliye nayo sawa huyu mwanamke mmoja akasemaje sikiliza maneno hayo matamu sawa asema he tells me very often and enthusiastically how he feel about me it is like inoculation against self doubt hearing someone tell you how beautiful you are how smart you are how funny you are is essential is essential to make you feel cherished asema hivi pale ambapo ananiambia mara kwa mara na kuchangamfu mkubwa jinsi gani anajisikia kuhusu mimi ni kama vile 
Nina tengeneze ona sasa kinga kinga ile watoto wanachoma wasipate magonjwa ya surua sio nini kinga imesema ni kama vile natengenezewa kinga ni sio na wasiwasi juu ya uzuri wangu Usi pale anakuambia jinsi gani anakuona wewe ni mzuri jinsi gani anakuona wewe una akili una maarifa una busara jinsi gani anakuona wewe ni mcheshi jinsi gani anapendelea mazungumzo yako kwa muongeaji wako na unagesha mazungumzo anasema najisikia kama vile mtu ananiabudu inapendeza cherished ananiabudu kiuta mtama i don't know how to put it in swahili lakini sisi kwa haya mambo ni mambo madogo kuna mke mmoja akasemaje ikachekesha wengine sawa <laughs> akasema akasema hii kaja nitafuta mimi zamani na mazuri kweli na nasipende kuyaacha eh 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 sasa hivi sikiri asema hivi asema mimi sijisikii kama napendwa mpaka pale nione mtu anautaka mwili wangu if i get pale <laughs> ninapomwambia mwanaume nataka tendo la ndoa alafu akaniambia nimechoka najisikia vibaya sana sawa nasema ni sikia vibaya sana sawa asema asema tafa ya mapenzi mara kwa mara ndio najisikia napendwa zaidi mwanamke mwingine akasemaje nitajua mwanaume ananipenda anaponilamba uchi wangu na kuninyonya uchi wangu leo nitajua mwanamke mwanaume ananipenda kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo lazima uvipe kipaumbele ili uweze kufanikiwa kufanya mwanamke anajisikie kweli anapendwa na wewe mwanaume mtazamaji kuna mambo mengi ambayo yanapenda yaandaa kwa ajili ya kusaidia katika mahusiano yako na mapenzi Tafadhali sana kama unataka ushauri ushauri utalipia shilingi 5000 unanipigia simu. Kama unakuja live niko Mwanza, Jengo la Nyanza, barabara ya Kenyatta, Jengo la Nyanza mlango namba 16. Ukija ofisini kwangu utapata ushauri wa kina zaidi. Kwa hiyo kwa njia simu utalipa shilingi 5000. Kama hujajisajili naomba ujisajili sawa kuna kibox ya kuno pale kimeandikwa commandishi meupe subscribe. Bofu ya pale utapata maelekezo ili nitakapokuwa nimeweka video mpya upate taarifa haraka sana kwamba video mpya iko on kwenye YouTube ya channel ya Po mwa Ipopo na kualika vile vile kuangalia channel nyingine ambayo nimeiandaa kwa ajili ya vichekesho ina video kama sita hivi inaitwa mapenzi ni chekeshe mapenzi ni chekeshe ni channel mpya ambayo unaweza kuitafuta na ukajifunza mambo mengi namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 0754 sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne nitakuandikia hapo chini ndugu mtazamaji ili uweze kuiandika na kuwasiliana na mimi kwa rahisi Mungu akubariki na utakia maisha matamu katika mahusiano ya mapenzi kwa heri